I'll get behind, do them. Пацаны, за за цей будинок. Хід з двору в підвал. Вам Саглін дали? Да. Взяв Саглін. Куда? йти? За синю будівлю в хід з двору в підвал зразу. Їдемо, їдемо, їдемо. Все, поїхали, поїхали. Кто пацаны тигры, они на епаши, где там, блядь, что крыс нахуй. Парни, вы поняли задачу? Запаковать максимально, блядь, эффективно. Сколько на позиции? Ну, блин, ну, 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 спортили мне. Ну. Они вошли в положение, они знают, что э, у нас тут э, большинство парней. Вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб е там, відбити якісь е рубіжні контроли. Зараз давайте, щоб повернулися з тиграми. Тігріки! Ukrainian troops have been forced to withdraw from the devastated eastern town of Avdivka, Ukraine's new army chief said in the early hours of Saturday. That's paved the way for Russia's biggest advance since May 2023, when it captured the city of Bakhmut. General Alexander Sirsky said the withdrawal was to avoid being encircled by Russian forces and to, quote, preserve the lives and health of servicemen. Capturing Avdivka is key to Russia's aim of securing full control of the two provinces that make up the industrial Donbass region. It could also hand President Vladimir Putin a battlefield victory as he seeks re-election next month. The announcement also comes as Ukraine faces acute shortages of ammunition, with US military aid delayed for months in Congress. The loss of the town, therefore, may give President Volodymyr Zelensky a stronger case to ask the West for more urgent military aid. At the Munich Security Conference on Saturday, he said an artificial shortage of weapons was strengthening Putin's forces on the battlefield. He called for additional packages of weapons and air defenses. Do not ask Ukraine when the war will end, he added. Ask yourself, why is Putin still able to continue it? Подразделениями группировки West Center под командованием генерала полковника Андрея Мордычева взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины. В результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Под непрерывным огневым воздействием российских войск, лишь отдельным разрозненным формированием украинских боевиков, удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение военную технику. Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося 
неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки. Пане президенте, пане президенте! We can get our land back, and Putin can lose. And this has already happened more than once on the battlefield. Our actions are limited only by the sufficiency and length of the range of, the range of our strengths. But, but what does not depend on us? And Avdivka situation proves this exactly. Dear friends, Unfortunately, keeping Ukraine in the artificial deficit of weapons, particularly in deficit of artillery and long-range capabilities, allows Putin to adapt to the current intensity of the war. There's a question in the very back. Putin kills whoever he wants, be it an opposition leader, or anyone else who seems at the target exactly to him. After the murder of Alexei Navalny, it's absurd to perceive Putin as a supposedly legitimate head of a Russian state. And he is the thug who maintains power through corruption and violence. Soon we will mark the two-year anniversary of Russia's reaggression against Ukraine. And not that we needed a reminder, but the death of Alexei Navalny yesterday was a reminder of the extraordinary brutality of Putin and his government against Russians in Russia, anyone who, who opposes him, and Russia's neighbors. Прильот. Война. Нас убит. Наші працюють зверху. Мій автомат заклинив чищу. Так от гриємося. Там йде війна. Підери наступають. Наші друзі, котики з нами. Не одної будівлі цілої вже не сталося.